Oke, okay, kembali lagi bersama kami di obrolan santai pada hari ini. Pagi hari ini. Ya, betul Jadi, sekali. Untuk tema oh. hari ini yang kita mau ceritakan ini persoalan apa ya? Uh, bagusnya mungkin persoalan tentang bicara tentang Covid. Kopi. Ya. Jadi kita ngerokok dulu ya, ngerokok dulu. Ya, saya masuk dari pada lama. Ngerokok. Oke, okay, kita kedatangan tamu, guys. Bersama <laughs> Kak Dedi. Ini masih pagi-pagi. Jam jam 8 jam 8, 8. bersama ownernya kedai kopi Kustik. Semuanya sudah mandi pagi kemarin. Syukur. Syukur ya tadi mandi. Tadi kemarin. Jadi kita akan bertanya seputar tentang apa? Kopi, kopi, bisnis. Bisnis, bisnis boleh juga. Bisnis bagaimana kita mengelola kopi ya? Jadi di warkop tapi dalam ruangan ya kita lagi di warkop guys warkop di kopi kustik di dekat kampus nasman depannya sport center nah kembali kepada topik awal persoalan kopi kebetulan kita bersama pemilik kedai sudah berapa lama kak bergelut di dunia perkopian ya. Kalau warkop ini tiga tahun lalu. Tapi tunggu dulu, boleh sambil ngerokok begitu. Oh iya, bisa. Apa-apa ya? Bisa biar santai-santai lah. Ini sponsornya gudang garam. <laughs> Sudah pro ini. Ini juga ada cemilan-cemilan kekinian, Nira. <laughs> Kalau mampir ke Polman, ya datang ke kedai kopi Kostik ya. Bisa dibuka. <laughs> Jadi warkop ini dibuka tiga tahun yang lalu. Hmm. Tiga tahun yang lalu ya. Hmm. Bulan ini tepat tiga tahun yang lalu bulan ini. pas setelah resign dari kantoran jadi kantoran. sebagai karyawan oh, uh, terpikir untuk buka usaha oh, gitu. tempat nongkrong kan awalnya sering nongkrong sering nongkrong suka ngopi suka begadang ya buka tempat seperti ini itu ide gitu. awalnya awalnya ya ingin buka tempat nongkrong tapi sering berjalan waktu teman-teman suka alat musik di sini jadi sekalian ini sebagai galeri tempat jual beli alat musik juga tapi uh, pada dasarnya kakak ini kan memang senang main musik ya hobi 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 dari sekolah dari sekolah dari kecil uh, hobinya main tadi musik. pertanyaannya tadi itu tadi yang saya tangkap tadi persoalan ini sebut sebelum berdirinya ini kedai kan kakak pernah jadi karyawan karyawan kalau boleh tahu karyawan apa itu bang karyawan di beberapa tempat pernah di leasing motor Honda kemarin ya. tapi di Makassar Makassar ya Makassar berjalan beberapa bulan terus melamar di tempat lain lagi hampir semua kantor Eh, kasih masuk lamaran hmm. tapi ya diterimanya di bank swasta itu awal mulanya sehingga kita mendirikan kedai ya awal mulanya mendirikan kedai karena suka nongkrong sih awalnya suka nongkrong karena hampir setiap hari setiap jam istirahat pasti nongkrongnya di warkop atau tempat nongkrong lah kafe atau tempat makan tempat minum biasa juga kalau ketemu sama teman janjian sama rekan-rekan yang lain biasanya nongkrongnya janjinya di warkop kayak lebih suasananya kayaknya lebih cair kalau di lebih dapat ya. lebih dapat dari pasirnya ya dari pada di rumah misalnya kan kayak kayak ke aku kurasa kalau janjian di rumah misalnya kayaknya lebih cair suasana kalau eh, janjinya di warkop kah atau di tape kayak atau tempat-tempat di, di daerah gitu keseringan gitu jadi akhirnya terbesit pikiran kenapa enggak buka tempat sendiri tempat sendiri akhirnya nemu tempat ini buka dan ambil sudah berjalan hmm. nah tadi saya ingin bertanya-tanya sama Ahmad persoalan ini kopi kebetulan kita kopi. kan ya, ya ngopi dulu kebetulan hmm. kita kan uh, bidangnya di kedai pasti ya. yes. tidak terlepas ke kopi kopi ya kan kopi nah, ya. jadi saya ingin bertanya kan hmm. kopi yang 
yang dipakai di kedai kopi kustik itu kopi ya seperti kopi apa macam apa kak ada dua macam arabica sama robusta tapi kita ambilnya dari mamasa hmm. nosu tepatnya memang di daerah mamasa itu hmm. uh, distributor perkopian memang enggak lebih banyak dipakai di pulau wali mandar begitu berarti kopi lokal ya kopi lokal, lokal. Hmm. lebih gampang dapat lebih cepat distribusinya lebih cepat kalau misalnya kita pesan langsung ada oh begitu langsung ready tinggal di seduh kita sudah pada coba iya 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 mungkin sekitar ke teman-teman ingin coba ya datang ke sini saya coba ya teman-teman di sini uh, terus uh, apa akan kenapa sampai sekarang masih bisa menjalankan eh, kedai ini eh warkop ini cari nafkah <laughs> ya enggak maksudnya tapi ya kan saya sambil berjalan sam- karena memang tujuannya gitu. karena memang satu salah satu hal yang disuka suka minum kopi tapi apakah tidak ada kayak rencana untuk kedepannya untuk kenapa terus eh, ini tidak membuat sesuatu inovasi hal, baru inovasi, inovasi baru, baru. kayak cemilan cemilan yang selain gembira itu cemilan ini kita di harus saya ini sponsori sponsor di ada dari produk ini produk lokal orang gua terus taruh di sini seperti uh, ya titip ya titip dijual ini apa namanya produk rumahan cemilan namanya Nira tapi Nira bagus rasanya pas pedas manisnya dapat memang bisa dicoba jajanan jajanan seperti ini memang teman-teman kedai lumayan itu ya kayak iya sebagai teman ngopi sebagai teman ngobrol jadi kawan di ini selain hobinya di kopi Kak Dedi hobinya ap- apa lagi? Ya. Selain ngopi, play musik, musik ya. Oh, sama IT, IT, IT. Oh, suka IT. Berarti programmer. Oh. IT. Basic saya pendidikan di IT. Suka otak atik. Al- gadget bisa bongkar-bongkar. Bongkar pasang gadget, <laughs> tapi jangan bongkar hati. Bongkar simpan. Bongkar simpan tidak ya. Eh, <laughs> polo IG-nya, IG, IG. Oh, IG, ya. IG saya itu Ridwan Barkowi. nanti ada di taruh di bawah ini. IG ini saya Mat PW, Mat Discord PW. Siapa itu? itu nama Ahmad Dara. Oh, nama oh nama nama kecil, nama, nama belakangnya di. Saya pakai Mat PW. IG Warkop ada jangan nanti tulis. Iya. Warkop di kopi gustik IG-nya. Jadi di follow ya, teman-teman. Oh, IG-nya juga ini gitar sekon 2021. Nah, buat teman-teman yang ingin cari uh, alat-alat musik, cari cari alat musik ya. silakan follow nanti maksudnya sebagai bisnis sampingan juga saya jual beli gitu kebetulan suka suka bisa dibilang koleksi bukan Nggak. ah nah di, saya ingin bertanya ini kak jadi kak Wandi ini mempunyai konten YouTube juga kak atau konten cuman... YouTube-nya uh, pakai nama Warkop Warkop di Kopi Kustik ya. nanti tulis di sini untuk dinonton konten luar mampu teman-teman yang ingin menonton nanti kontennya Kak Wandi ya. nanti ada di bawah di tulis ya karena Kak Wandi juga kan mempunyai YouTube jadi jangan lupa nonton ya eh kalian sudah berapa tahun datang sini saya sudah kita sudah berapa tahun sudah lama ya sejak berdiri sudah, sudah, sudah sejak berdiri ini Kak mungkin saya sudah datang cuma beberapa kali datang berapa kali kalau ya. saya sih 2017 2017 2017 berarti ya hampir dibilang boleh boleh dibilang sejak awal buka ya. sudah sering nongkrong sini ya. Ya. Ada... saya lihat memang dari awal sampai akhir sekarang hmm. saya lihat memang kunjungan teman-teman di sini paling banyak memang mahasiswa ya antusias ya, rata-rata mas rata-rata kebanyakan pengunjung uh, mayoritas mahasiswa mahasiswi karena kan dekat juga yang dekat kampus ah. dari sini kan kampus sekitar 50 meter ada ka- dua kampus Nasman sama saya. Mahasiswa juga. Sekitar, sekitarnya juga kan tempat-tempat daerah kosan, jadi ya. ya teman-teman mahasiswa, mahasiswi sering nongkrong sini. Sering diskusi di sini, selesaikan tugas di sini, cari teman di sini juga, cari kenalan baru jenis. Luar biasa. Ya. 
biasa ya. <laughs> Salah satu hal yang dibayangkan juga pada saat bikin warkop di sini juga begitu ya. akan banyak orang-orang yang baru datang terus akan saling kenal juga jadi ya salah satu alasan pengen buka tempat nongkrong gitu nah, jadi teman-teman yang ingin mau mampir kemari di di coffee Kustik, mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin teman-teman yang suka diskusi nah, kita ya. bisa bertemu di tempat ini sharing-sharing ya, sharing, 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 ya. dekat kampus Nasman lokasinya jangan lupa bawa pacar ya <laughs> bisa lah aja teman-temannya Ada pasangannya. Ada yang suka main game? Ama suka main game. Nah, aku memang paling suka main game. Game ada itu, game yang baru sekarang Kak, yang lagi booming. Kakak tahu enggak? Eh. Tahu enggak? Iya, iya, dominan. Chip. Sedekah. Chip ya. Ya, sedekah ya. Sekarang itu lagi booming, Kak. Domino. Sekarang lagi booming ah. Domino. Hampir tiap orang datang sini pasti main Domino. Sepanjang jalan itu, Kak. Sepanjang jalan. Jadi, Banyak yang main. Jadi mobil aja itu sudah ditinggalkan. Kayaknya sudah mulai menurun free fire ya. ditinggalkan. Pemainnya kan sudah mulai menurun. Tapi masih ada yang main cuman rapinya ya, menurun. Ya. Beralih ke main domino. Domino. Tapi Kata. bukan cuma domino di dalam dia banyak banyak. Banyak gitu. permainan. Ya, banyak di dalam. Sambil jual jual chip. Ada QQ. Ada domino juga di bahannya di. Iya slot slot. Kebanyakan sih orang itu main slot slot. Kebanyakan Kata. main slot. Peruntungan untuk mendapatkan. Uh, keuntungan lebih besar itu kan kebanyakan mainnya orang slot slot hanya slot iya. terus itu harus konek jaringan konek ya, harus ya, jaringan yang stabil ya sehingga para mahasiswa itu kan <laughs> paling parahnya datang ke kedai untuk main yang wifi nya ya. lumayan bagus ya. itu datangnya untuk main game tapi banyak sih waktu ya banyak juga sih kak banyak orang yang lagi stres itu karena domino itu <laughs> karena pakai dibeli pakai uang ya, dipakai uang sudah main main dimodali habis dimodali untuk beli chipnya chipnya tapi, tapi kurang beruntung misalnya ya tapi syarat sih jangan mending kalau permainan seperti itu nggak usah dimodali di selain dimodali di dimainkan oh dijual ya dimainkan terus dijual, dijual. oh kalau kumpul chipnya di jadi saran saya sih kalau bermain-main seperti itu kan permainan eh banyak orang bisnis begitu sekarang ini deh iya kumpul chip, chip. Iya. dimodali dikumpul terus untuk di ada saya teman saya itu namanya Joni itu gak woi itu gila itu <laughs> Joni jadi bandar <laughs> sekarang bandar ya <laughs> terlalu banyak chipnya jadi dia bagi-bagi ke orang ada yang beli ada yang gratis iya nanti guys kalau di apa konten berikutnya kita panggil si Joni nya untuk ini ya, beda persoalan ya. domino hmm. karena kayaknya kalau dia main kayaknya lebih sering menang nah. <laughs> tapi harus tidur di tengah jalan dulu bisa menang mau di- dilihat caranya supaya dia eh, apa nanti kita A-a-a. minta tips bagaimana tips caranya cara cari cari roomnya bagaimana oh, pakai okay. <laughs> cari roomnya di cari room yang bagus yang besar kemungkinan untuk uh, menang. menang iya iya iya, iya, iya. Kamu main tuh main? Uh, untuk saat ini main juga. Main hampir tiap hari. Hampir tapi ya. Tiap ya, malam. Gak pernah menang juga. Ya. Gak pernah menang. Kurang beruntung. Kurang beruntung. Kurang beruntung ni. Ahmad sering main. Ya, masih kurang beruntung juga. Masih kurang beruntung juga. Sampai pagi biasa main. Biasa main sampai pagi. Tidak beruntung beruntung. Untuk sekarang kayaknya game itu yang paling banyak di main di main ni. Luar negeri main juga nih. Oh sampai kak seluruh. Sampai. Luar negeri banyak juga sih. Asia. Main, kak, karena dah sejak Asia. Ya, Asia. Eropa ndak? Nah, untuk kalau Eropa sih belum belum. Belum ditahu. Tapi informasinya kayak lebih dominan Seluruh Asia. Asia Timur. Oh, luar biasa game ini. Iya. Sambil isi waktu, sambil main game, sambil nongkrong. Iya. Sambil ngopi. Nah, Tapi iya. efeknya orang kebanyakan begini di. Iya. Lama itu buram matanya. Efeknya karena kan dekat. Terus itu. Karena kan dekat sambil lihat 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 layar handphone terus sambil dekat. Tapi efeknya orang jarang ngobrol karena karena game. efeknya eh, sisi lainnya Kamu karena fokusnya fokusnya di layar fokusnya di layar HP oke okay, tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak pertanyaan pengantar kemudian saya ingin pertanyaan kepada kawan Bang Wandi cinta ini dia hubungan <laughs> ah, halo, halo Bang Wandi udah <laughs> udah umur berapa sekarang umur 30 plus Wah, wow, sudah kepala tiga ya. Tiga puluh. Harusnya lebih. Udah berkeluarga. Udah berkeluarga dong. Udah. 
Udah punya anak. Alhamdulillah. Udah punya anak. Udah. Tiga. Lagi-lagi semua. Masih sekolah. Oke. Okay. SD. <laughs> Terus Amma udah punya. <laughs> Amma sudah berkeluarga tapi belum nih. Belum. belum. Anaknya datang. Tercecer kan. Anaknya tercecer guys. <laughs> Tapi udah udah punya pasangan? Belum. Akan Belum. akan akan di akan. Nantilah kalau mau cari cari pasangan itu nanti. Ya cari di sini kalau mau cari pasangan. Ya, jangan <laughs> di kedai sini karena nah. banyak mahasiswa-mahasiswa. Masih susah mahasiswa nongkrong nah. mahasiswa. Ya. Cuci mata bisa. Asal nah, jangan pakai <laughs> cuci lain. <laughs> Ridwan Joy kayak kalau ke sini Ridwan jangan bawa pasangan. Ridwan. Aduh. Enggak pernah, Kak. Enggak pernah. Enggak pernah. Masih jomblo, Kak. Dia atau jomblo. pasangannya di luar bisa jadi pasangan online jomblo jomblo si jati jomblo jati pasangan online kayaknya ya. lebih sering ku dapat nelpon ada oh pe 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 call video call video call video callan hmm. dapat main sembunyi 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 dapat sama laki laki kalau video callan harus lagi sama. lagi pendekatan kan oh. lagi pd pendekatan ya. seru wanita dan oke okay, untuk uh, episode episode berikutnya nanti kita akan panggil lagi Uh, teman-teman yang teman yang lain teman bisa diajak ya. sering-sering atau mungkin ada teman-teman yang mungkin pendapat uh, bisa dihadirkan di sini ya nanti silakan di komen ya oke okay. wacau <laughs> uh, thank you